இது ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸ் கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் ஒருத்தர் டைம் ஒருத்தருக்கு ஸ்பீடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா இதோட இன்ஃபெக்ஷியஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது கொள்ளுகின்ற தன்மை மிகவும் கம்மி தான் மற்ற வைரஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால தான் அது வந்து நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறதுனால எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக இந்த கபசுர குடிமை இருக்குது ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு அந்த வைரஸை கிள்ளுங்கிறதுக்கான எந்த எவிடன்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதை படிக்கல குடிப்பழக்கம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்ல இந்த நேரத்தில் அதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ் நேரத்தில் சுத்தமாக குடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அரசாங்கம் கூட அப்படி ஒரு பட்ட அறிவிப்பை அறிவிச்சா நான் நல்லதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சார் கொரோனா வைரஸோடு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இப்போ சமீப காலமாக தொடர்ச்சியா மத்திய அரசு தரப்பிலிருந்தும் சரி உலக சுகாதார அமைப்பு தொடர்ச்சியா எல்லா அரசு அதிகாரிகள் தரப்பிலையும் ரிப்பீட்டடா சொல்லப்பட்டு வருது நம்ம எப்படி வாழ பழகிறதுனா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒண்ணு இல்ல நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே எல்லா வைரஸோடையும் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ குறிப்பாக வந்து கொரோனாவை மட்டும் வாழல நம்ம இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸோட இருக்கும் அதாவது எச் ஒன் என் ஒன் என் டூலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி டெங்கு வைரஸோட ஹிப்பாலிட்டிஸ் வைரஸோட ஹெச்ஐ வைரஸோட ஏற்கனவே நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கும் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு த தன்மை வந்துருச்சு அதாவது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இப்போ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப நாளைக்கு இதோட நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்க முடிய முடியாது குறிப்பாக இந்த கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸ் கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒருத்தருக்கு ஸ்பீடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிய இதோட இன்ஃபெக்ஷியஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது கொள்ளுகின்ற தன்மை மிகவும் கம்மி தான் மற்ற வைரஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் பரவுகின்ற வீரியம் ஜாஸ்தி இதே தான் மக்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளணும் அதனால் இதை நம்ம எதுகொண்டு போராடணும்னா இதோட நம்ம வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிற மீனிங் என்னென்னா நம்ம இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஜாஸ்தியாக போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து கொல்லப்படும் இந்த வைரஸ் கொல்லப்படும் ஒவ்வொரு ஒரு மனிதர் உடம்பிலும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தம் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இப்போ லாக்டவுன் வந்து தொடர்ச்சியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க சார் ஒவ்வொரு முறையும் முதல் கட்டம் இரண்டாம் கட்டம் இப்போ நான்காம் கட்ட லாக்டவுனில் இந்தியா இருக்கு இதுல சில தளர்வுகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கு லாக்டவுன் மட்டுமே இந்த வைரஸில் இருந்தும் அல்லது வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் போதுமானதாக இருக்குமா கண்டிப்பா அதாவது இந்த வைரஸை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா அது பேண்டமிக் வந்து இது கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது ஒருத்தர் டைம் இன்னொருத்தருக்கு அதுக்கான ரூட் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேசியாச்சு அதாவது நம்ம அது எச்சுவல் தொழில்கள் மூலமா இது காட்சியின் மூலமா பரவாது நம்ம எந்த சர்ஃபேஸ தொட்டோம்னா அந்த இடங்கள்ல இருந்து நமக்கு பரவிடும் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி தான் இது வந்து பயங்கரமா பாதிக்குதுன்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதனால ஒரு மனிதருக்கும் இன்னொரு மனிதருக்கும் ஒரு இடைவெளி இருந்தா தான் இது பரவுதல் தன்மை வந்து கம்மியாகும் இப்ப லாக்டவுன் வந்து இப்ப தைவான் போன்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து எப்படி வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸுக்கு பிகினிங்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை எல்லாம் வந்து அவங்க கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதனுடைய விளைவு தான் வந்து இது என்னாச்சுன்னா அதனுடைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதே தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நாலாவது கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் ஒவ்வொன்றும் தளர்த்திக்கிட்டே வரோம் இல்லையா இப்போ வந்து மேக்சிமம் ஆஃப் ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் மக்கள் வந்து அலுவலகங்களுக்கு ஐம்பது பெர்சன்ட் போகலாம் அல்லது இப்போ பிரயாணம் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் இடைவெளியில் பிரயாணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் தளர்வுகளை பொறுத்து தான் இந்த லாக்டவுன் வந்துட்டு இருக்கே ஒழிய இதன் மூலமாக நிறையா வந்து மாற்றங்கள் வந்திருக்கு குறு இன்னும் இன்னொரு ரெண்டு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாக மிகப்பெரிய தளர்வுகள் உருவாகும் மக்கள் சராசரி நிலைக்கு மாறுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொன்று இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இப்போ சமீப காலமாக வல்லுநர்கள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறதையும் நம்ம கேட்க முடியுது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லை இந்தியர்களுக்கு வந்து பொதுவாகவே ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி முதல்ல ஹேர்ட் இம்யூனிட்டினா என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்டேஜியஸோ அல்லது பேண்டமிக் டிசீஸோ அதாவது எனி டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது நம்முடைய உடம்பில் உள்ள இன்னேட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியே வந்து அதை எதிர்த்து போராடும் போராடி அந்த வைரஸை உள்ளே அனுமதிக்காமல் அதாவது பர்டிகுலராக அந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஒரு க்ரௌண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள ஒரு வைரஸ் அந்த வைரஸ் ப்ரோட்டீன் கோட்டால அடங்கினது அது நம்முடைய உடம்புக்குள்ள செல்லணும்னா அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் உள்ள போனாதான் அந்த செல்ஸுக்குள்ள மல்டிபிளிகேஷன் நடக்கும் அதனால இது ஆரம்பத்துல இது என்ன பண்ணுன்னா நேச்சுரல்
அதனுடைய எப்பவுமே வந்து ஒரு உயிர் வைரஸுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ லிவிங் செல்ஸ் தான் அதை வந்து ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கிற அல்லது விலங்கு உயிரோடு இருக்கிற அந்த விலங்குகளின் மூலமாக அந்த ரத்தத்தில் தான் அது வந்து அது இனப்பெருக்கத்தை செய்ய முடியும் அதாவது செல்களின் மூலமாக தான் இனப்பெருக்கத்தை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியை போராடி அந்த வைரஸை உள்ளே வரவனாவோ தடுத்து நிறுத்திருங்கிறது தான் அறிவியல் பூர்வமான உண்மை உண்மை அதை தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னொன்று இப்போ இந்த வைரஸ் பரவலை பொறுத்தவரையில் நமக்கு ட்ரீட் பண்ற விதம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா தமிழகத்துல ஆயுர்வேத முறையிலான இந்த கபசுர குடிநீர் போன்ற விஷயங்களையும் இந்த சிகிச்சை முறையில இப்ப இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமான ஒன்றா இருக்கும் இது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லயே கபசுர குடிநீர் பத்தியான ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகிள் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஜேர்னல் ஆர்டிகிள் எல்லாம் வெளியில வந்திருக்குது அதெல்லாம் வந்து இப்போ பெரிய அளவில் தெரியப்படுத்தப்படலை அது வந்து ஆயுஷில் வந்து அதை பற்றியான விவரங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது நான் ரீசெண்டாக அந்த அந்த ஜேர்னலை படிக்கும் போது அதை வந்து அதனுடைய அதனுடைய அதாவது ஸ்டெடியெலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க மக்களை வச்சு ஸ்டெடியெலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க கபசுர குடிநீரை பொறுத்த அளவுக்கு அது என்னென்னா அது இம்யூன் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணுது பொதுவாகவே வந்து இந்த ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் நம்ம சாப்பிட்ற உணவகங்களில் கூட உணவுப் பொருட்களில் கூட ஆயுர்வே ஆயுர்வேதம் இருக்குது அதனால தான் அது வந்து நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறதுனால எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக அந்த கபசுர குடிநீர் இருக்கு ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு அந்த வைரஸை கில்லுங்கிறதுக்கான எந்த எவிடன்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதை படிக்கல இன்னொன்று இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு பொதுவாக ஒரு பரவலாக ஒரு பேச்சு இருக்கு மக்கள்கிட்டையும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் காரணமாக இனிமே தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி பயாலாஜிக்கலான நிறைய தாக்குதல்களை மக்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி புது புது வைரஸ்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தான் பேசுகிறாங்க உண்மையிலேயே கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் இது மாதிரியான புது விதமான வைரஸ்கள் வருவதற்கும் சம்பந்தம் இருக்கா கண்டிப்பாங்க அதனால தான் குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி எல்லாருமே சொன்னோம் குளோபல் வார்மிங் வந்து புவி வந்து வெப்பமாகுதல் மட்டும் கிடையாது புவி வெப்பமாகும் போது அந்த ஹிமாலயாஸில் அல்லது வந்து ஃப்ரோசன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வைரஸ் வந்து புதிதாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் தௌசண்ட் தௌசண்ட்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள வைரஸஸ் ஒருவேளை இது வந்து உலகத்துக்கு வருமானா ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை இந்த உலகம் சந்திக்கும் அப்படிங்கிறதா நம்ம அறிவியல் பூர்வமான உண்மை அதுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீனே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து வைரஸுங்கிறது ஒரு லாக் அண்ட் கீ மெத்தட் உள்ளது இந்த வைரஸ் வந்து அதனுடைய பரிமாணம் என்ன அது எதன் மூலமாக தோன்றுச்சுங்கிறது கேள்விக்குறியா இருக்கிறதுனால தான் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு இந்த வைரஸ்க்கே அந்த நிலைமை அப்படின்னா இதனால இதை ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது வெளியில வந்துருச்சு இதை பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு வைரஸ் புதிதா வந்துச்சு அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஆபத்துக்களை விளைவுகளை இந்த உலகம் சந்திக்குங்கிறது உண்மை ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா அது ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வைரஸ் ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்படுறோம் இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கு சில பேருக்கு ஒரு மித்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சானிடைசர்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்போ கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸே செத்து போகும்போது அதை கன்சியூம் பண்ணுறவங்களுக்கு வைரஸ் உடைய தாக்குதல் இருக்காது அல்லது குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மித்து இருக்கு பொதுமக்கள்கிட்ட இது மித்து தானா இல்லை இதில் ஏதாவது உண்மை இருக்கா இல்லை அதாவது ஆல்கஹாலுங்கிறது காமனான வேர்டு இல்லையா அது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வேற ஆல்கஹாலு நம்ம குடிக்கிற ஆல்கஹாலு வேற அதாவது அதில் போதை பொருட்கள் எல்லாமே அடங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் இந்த கோவிட் நைன்டீனில் ஏன் புகைப்படை புகைப்படிக்கிறதும் வந்து இதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அதாவது லங் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுனால இந்த புகைப்பிடித்தல்லையும் அந்த நம்ம ட்ரிங்கிங்லேயும் வந்து அதிகமாக வந்து அதாவது குடிப்பழக்கத்துலேயும் அதிகமாக வந்து இது குடல் தான் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னால தான் அதிக அதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த ஆல்கஹால் பழக்கங்கள் நம்முடைய இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டத்தை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல முடியாது டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்டு கேன்சர் பேஷண்ட்லாம் அவங்களுடைய இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து அதில் பாதிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு நோயின் தீவிரத்தினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிற மாதிரி இந்த குடிப்பழக்கத்தின் தீ தீவிரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி செயல்படாமே போயிடும் அப்படிங்கிறனால மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இந்த தவறான
குறைவான வயது இருக்கவங்க கூட வந்து உயிரிழந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நம்ம பாக்குறோம் வயதுக்கும் இந்த வைரசினுடைய தாக்கத்திற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா உயிரிழப்பு என்பது ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணமாக அமைகிறது குறிப்பாகவே ஒரு வைரஸ் பாக்டீரியாவுக்கும் வைரலுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு ஏன்னா வந்து அது ரெண்டு விஷயத்துல ரொம்ப சம்பந்தப்படும் ஒண்ணு வந்து தான் வசிக்கிற இடம் என்வாயன்மெண்ட் அதாவது கோல்டு கண்டிஷனா அல்லது வந்து ஹார்ட் கண்டிஷனா பொறுத்து அதனுடைய தன்மைகள் வேறுபடும் அதே மாதிரி மனிதனுடைய வயது ஒரு ஏஜ பொறுத்து தான் அதனுடைய தன்மை இருக்கும் ஏன்னா இளம் வயதுல எதிர்ப்பு சக்திகள் பலமா இருக்கும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருபத்தி ஐந்துல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயது பக்கம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா ஆசியாவிலேயே வந்து இந்த டயபெட்டிக்ஸ் வந்து பெரிய ரோல் பண்ணுது அதாவது டயபெட்டிஸ் ஒன் அண்ட் டயபெட்டிஸ் டூ முப்பது வயதை கடந்த இங்கே இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்குது இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் தங்கள் உணவு பழக்க வழக்கத்தையும் மாற்றிட்டாங்க உணவு பழக்க வழக்கம் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது எப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற இந்திய கலாச்சாரப்படி அதாவது குறிப்பாக தமிழக கலாச்சாரப்படி சாப்பிட்ட உணவு வகைகள் அல்லது கேரளா கலாச்சாரப்படி சாப்பிட்ட உணவு வகைகள் வந்து தென்னிந்திய உணவு வகைகள் மிக நல்ல உணவு வகைகளாக இருந்தது அது எதிர்ப்பு சக்தியில் பலப்படுத்துகிற இயற்கையான ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸாக இருந்த மெடிசனல் ஹெல்ப்ஸாக தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் ரசம் ரசத்தில் ஏகப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெடிசனல் ஹெல்ப்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு ரசம் சாப்பிட்ற பழக்கத்தையும் மக்கள் வந்து தவிர்த்துட்டாங்க ரெண்டாவது தயிர் ப்ரோபயாட்டிக்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா தயிர்லையும் பால்லையும் வந்து பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது அது நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் அது மிகப்பெரிய நன்மையை மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தது அதெல்லாம் வந்து இவங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு தேவையில்லாமல் அந்த பிரெட்டு அதர் ஃபாரின் ஃபுட்ஸு கல்ச்சருக்கு போனதனுடைய விளைவு தான் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை இந்தியா சந்திச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று தொடக்கத்தில் இந்த அசைவ உணவுகள் சாப்பிட்றதுனால கொரோனா வைரஸ் பரவும் அப்படிங்கிற அச்சம் இருந்துச்சு நம்ம அதை தவிர்த்துட்டு பார்த்தோம்னா சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் அசைவ உணவுல குறிப்பாக பிரியாணி போன்ற உணவுகளை பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ மீண்டும் இந்த இயல்பு நிலையெல்லாம் திருமண பிறகு இந்த அசைவ உணவுகள் பிரியாணி சாப்பிட்றதுனால அல்லது இது போல அசைவ உணவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டா மீன் இது போன்ற உணவுகள் எடுத்துக்கிறதுனால உடலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்திகள் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா வைரஸை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அதுல புரத சத்துக்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பா வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா பொதுவாகவே காய்கறிகள்ல நல்ல சத்துக்கள் இருக்குது அந்த காய்கறிகளை நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கலாம் நம்முடைய ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி அசைவ உணவுகள் பெரிய அளவுல நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணலைங்கிறதா சயின்ஸ் ஸ்டடி சொல்லுது ஆனால் அதே நேரத்தில் முழுக்க முழுக்க நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆறு நாட்களும் நம்ம அசைவ உணவு சாப்பிட்றது தான் தப்பே ஒழிய ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு நாட்களோ எடுத்துக்கொண்டதில் அதுவும் ஒரு வகையான ஒரு நல்ல விஷயத்தை தான் ஏற்படுத்தும் தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த சிக்கனையோ அல்லது மட்டனையோ நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக வந்து ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது விட்டமின் நிறையா இருக்கிறதுனால கண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது எதிர்ப்பு சக்திகளை பலப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷை நல்லா எடுத்துக்கலாம் எந்த முறையுமே தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கும் பொழுது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் காய்கறிகளை நல்ல முறையில் எடுத்துக்கிற போது நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு மக்களுக்கு ஏற்படும் ஏன்னா இது எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துங்கிற நோக்கத்தில் சொல்கிறேன் நன்றி டாக்டர் உங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எங்களோட பேசினதுக்கு மிக்க நன்றி